അപ്പം നസീർ സാർ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അഭിനേതാക്കളുടെ മക്കൾ അല്ലെ താരങ്ങളുടെ മക്കൾ വരുന്നത് അന്ന് അത്ര ഇതല്ലായിരുന്നു ഷാനവാസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ല ഇന്നിപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും അത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇന്ന് വന്നാൽ ആദ്യമായിരുന്നു അന്ന് ജസ്റ്റ് അനദർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതെ അതെ വേറെ ഒരു പരിഗണനയില്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നാളുടെ മകൻ അതിൻ്റെ മര്യാദ ഉണ്ട് സെറ്റിൽ ഇന്ന് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് എന്തെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ടി വിയും പത്രം അല്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂകളും ബഹളവും അല്ല ഭയങ്കര ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി സാർ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാരുന്നു ഷാനവാസിന് അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ 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 ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഒരിക്കൽ സ്പീച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണ കേട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മകനെയും കൂടെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗാനം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഭയങ്കര ബിസി ടൈമാണ് സോ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് അത് വെറുതെ ഒരു റൗഡിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ടാണ് പുള്ളിക്ക് ക്ലാപ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടിക്കാനാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മറ് സ്പീച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴും ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഫാദർ അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മൈൽഡായിട്ടേ പറയുള്ളൂ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നസീർ സാർ അറുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പേ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മുതിർന്ന വേഷങ്ങളിലേക്ക് മാറി ഇപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിലുള്ള താരങ്ങൾ വരെ ഇപ്പോഴും കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ അന്ന് പക്ഷേ നസീർ സാറിനെ ചിലരൊക്കെ വിമർശിക്കാൻ നോക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സാർ എത്രയോ നേരത്തെ അതിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന വേഷങ്ങളിലേക്ക് മാറി പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിലുള്ള താരങ്ങൾ വരെ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് അഭിനയിക്കുന്നു കോളേജിൽ പോകണവർ അതെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് റോളുകളും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അല്ലെ ആ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെട്ട് ഒന്നും കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരു നടൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ നസീർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നേരെ ജമ്പ് ചെയ്ത് കാര്യം സാറോ അല്ലെ പടയോട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു പക്ഷെ അല്ലാതെ തന്നെ എം ടി ഡാൻ എത്രയോ ചിത്രങ്ങൾ നല്ല മികച്ച വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ തന്നെ അച്ചാണി പോലുള്ള സിനിമ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സിനിമ പക്ഷെ എപ്പോഴും പറയുമ്പോ ഇത്തരം രീതിയിൽ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവെ അത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ സിനിമകളല്ല കൊമേഴ്സിൽ വൻ വിജയങ്ങളാണ് ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പൈസ കിട്ടണം അല്ലാതെ പോയിരുന്ന കഞ്ഞി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പോയ വീട്ടിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാറിനെ ഇടും അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ കഥ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കും അത് ഹിറ്റാവും അതുപോലെ തന്നെ പടയോട്ടം എന്നുള്ള സിനിമയിലെ അഭിനയം അതിനൊരു ദേശീയ അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ട ആരും കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ ഒരു എവിടെയോ എവിടെ എന്തോ സംതിങ് റോങ് ആണ് അതല്ലേ ഒരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു അവഗണന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പ്രാവശ്യം അതിനും താഴെയുള്ള നടന്മാർക്ക് കൊടുക്കണ മര്യാദയും ഈ അവാർഡ്സും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ഇറ്റ് പക്ഷെ നമ്മളെവിടെ പോയി പറയാനത് ഈ പിന്നെ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സേലത്താണെന്ന് പഠിച്ചത് പിന്നീട് കോളേജിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അച്ഛനുമായിട്ടൊരു വളരെ അടുത്തൊരു ഡയലോഗ് അല്ലെ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭാഷണമൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കോളേജ് വരുമ്പോഴും ന്യൂ കോളേജ് മെട്രാസ് അന്നേരം അദ്ദേഹം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോഴും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പുള്ളി മരിക്കുന്ന വരെ അതേ ലെവലിൽ നിന്ന് അതെ മേ ബി ആ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോയി എന്നാണ് അല്ല അന്നേരമൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമത്തോടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല യു ഇസ് വെരി ഹാപ്പി പുതിയ ആൾക്കാർ വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ജയൻ തന്നെ വന്നപ്പോഴും പുള്ളി പുള്ളിയാണല്ലോ ഫുള്ള് എൻകറേജ് ചെയ്തത് ജയൻ ഏറ്റവും എല്ലാ പടത്തിലും പറയും നായാട്ടിലെല്ലാം പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റേ റോൾ എടുക്കാം ജയന ഹീറോ റോൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കുക പുള്ളി ഈസിയായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ വേണ്ട ഈ വാസ് വില്ലിങ് ടു പ്രൊമോട്ട് അതെ അതെ അല്ലാതെ അവിടെ അസൂയ അതൊന്നുമില്ല അന്നേരം ആ മറ്റു പുതിയായിട്ട് വരുന്നവരെ ഏറ്റവും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതില്ല അതില്ല അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പോകരുത് നസീർ സാറിന് ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആരുമായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
ട്രെയിനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചിറങ്കിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ അങ്കിൾസ് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് പുള്ളി അവരടുത്ത് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പായിരുന്നു അത്ര അടുപ്പായിരുന്നു സോ മധുമംഗളമായിട്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മൈ സെക്കൻഡ് ഫാദർ അല്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ര ഒരു ഇൻറ്റിമസി എല്ലാവരും തന്നെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സംശയമാണ് അല്ലേ അന്ന് എല്ലാത്തിനും ദിവസം ഗെറ്റ് ടുഗെതർ ഏത് വലിയ നടനായാലും കൊച്ചു നടനായാലും അങ്ങനെയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല നടൻ നടനാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പാട്ടി കടത്ത് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും ഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രി അന്ന് ഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നസീർ സാറിന് ശേഷം വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം അങ്ങനായിരുന്നു ഹായ് ബായ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് മുകളിൽ സാറുമായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലിനാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാലിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പടം എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ലേ സാറല്ലേ കെ ആർ ജി പ്രൊഡ്യൂസറും ഓ ഫാദർ ഡയറക്ടറും ആയിട്ട് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം സാർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി അതിൻ്റെ ഏകദേശം സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ശ്രീനിവാസൻ എഴുതി ശ്രീനിവാസൻ എഴുതി ലാലാണ് ഹീറോ അടുത്ത പടം മമ്മൂട്ടി എന്നെല്ലാം സജീവമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായി സംവിധാന പുള്ളി പോയത് ഓ ശരി നിർമ്മാതാവരെ കെ ആർ ജി പ്രൊഡക്ഷൻസ് കെ ആർ ജി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓ അത് ശരി എന്നിട്ട് സംവിധായകൻ്റെ റോൾ അണിയാൻ അവസാനം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സാറ് സജീവമായിട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലോ ഇപ്പം അന്ന് ചിറയൻകീഴ് മത്സരിച്ചേക്കും എന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അത് പുള്ളിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു നേട്ടം ഉണ്ടായില്ല കുറെ ആൾക്കാരുടെ എതിർ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ഒരു പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പൊസിഷനിൽ നമ്മളായാലും നമുക്ക് പോയേ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ വിളി വന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നാണ് ഓ അത് ശരി കർണാകരൻ ഇവരെല്ലാം വന്ന് വിളിച്ച് മസ്റ്റാണ് ഇറങ്ങണം പുള്ളിയെ വേറൊരു ഗ്യാങ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തനിയെ തുടങ്ങാം ഞങ്ങൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങളൊന്ന് മുമ്പ് നിന്നാൽ മതി ഓ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തുടങ്ങാനാണ് അതിനും ഒരു ഗ്യാങ് വരായിരുന്നു സാറിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു അതിനോട് പുള്ളി വന്നില്ലായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ കർണാകരൻ കയറി വിളിച്ച് സോറി ഫ്രണ്ട്സേ കർണാകരൻ ആ ലീഡർ കയറി വിളിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് സിറ്റി യു മസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു കുടുകിലും കുടുക്കി തന്നു ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് റൈഡായിട്ട് വരട്ടി തന്നു ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളിച്ച് കാണിച്ചു ഓ അത് ശരി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഇത്രയും വർഷം അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരു റൈഡും ഇല്ലായിരുന്നു അതെ ഒരു പെർപ്പസ്ലി ആ ടൈമിൽ ഒരു റൈഡ് ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തപ്പം പുള്ളി അതിലൊന്നും വിഴുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ പുള്ളി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി കോൺഗ്രസ് അനുഭവം അല്ല പുള്ളിയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവും രാഷ്ട്രീയം അതെ അപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു പുള്ളി പക്ഷേ ഈ ഫീൽഡിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പം മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല വേണം ചിറയങ്കിഴി ചിറയങ്കിഴി നിന്നോ ഏത് വേണം യു സെലക്ട് ഏത് മണ്ഡലം വേണം സെലക്ട് ചെയ്തു പുള്ളി ഞെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം തോന്നാൻ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് എൻ ടി ആറും എം ജി ആറും എല്ലാം വളരെ സജീവമാണ് ഈ പ്രചരണത്തിനിടയിലാണോ ഈ അസുഖം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം അങ്ങ് നീണ്ട മാസമായിരുന്നു അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഓൾ കേരള സെലക്ടഡ് ഒന്നുമല്ല ഓൾ കേരള അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെ പ്രസംഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് രാത്രി ആവട്ട് വെളുപ്പിനെ ആവട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഫുഡ് സിസ്റ്റം മരുന്ന് എല്ലാം തെറ്റി അങ്ങനെ അൾസർ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ഈ അൾസർ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഡിയോറിനൽ അൾസർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂ
എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അന്ന് ഇന്ന് ഈ കാലത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ സെൻസറിങ് ഒന്നുമില്ല ആർക്കണോ വരാൻ നിയന്ത്രണമില്ല നിയന്ത്രണമില്ല ആർക്കണോ വരാൻ കാണാൻ പോവാം അപ്പം ഫ്രണ്ട് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഷോട്ട് ടു ദ യങ്ങസ്റ്റ് വരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ദ ലോക്കൽ മാൻ ടു ദ ബിഗസ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും വരണം ഇതിൽ ആർക്കോ മീസിൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് സംബഡി ഹാൻഡ് മീസിൽസ് വിച്ച് വി ഡോ ഹൂ അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഓൾറെഡി വീക്കാണ് ഈ വന്ന ഇടയ്ക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡയറി തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എല്ലാരെയും കൊണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി അകത്ത് റൂമിൽ വന്ന് കാണണമെന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് അതൊന്നും ഇല്ല ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പെട്ടെന്നുള്ള അത് വന്ന് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവർ മറ്റേ അസുഖം അസുഖം അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞാൽ നാളെ പോവാം അയ്യോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി വോമിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി ശരി അപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം മീസ് ഓ അപ്പം അവർ വോട്ട് ഡു ബിക്കോസ് ഡു അ ഡൈ സിറ്റുവേഷനിൽ കെയർ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ അന്ന് പുള്ളിയുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അലി ഉണ്ട് ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ അവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകണ്ടത് നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടൊന്നും പോകണ്ട അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ തരാൻ പോകുന്നു ആരെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ വേണം ബോംബെ ആ ബോംബെ നിന്ന് ബോംബെ അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയബറ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടർ എവിടെയെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ വേണം ഇത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി കോൾഡ് അപ്പ് എവിടെയാണ് വരാൻ പറഞ്ഞു ടു റീചെക്ക് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് എൽസ് ദർ ഡൂയിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ മെഡിസിൻ എല്ലാം ഇത് തന്നെ അന്നത്തേക്ക് വളരെ വർഷമായി ഇത് വർഷമായി കൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് വേണോ ബ്രോട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വേണം ദറ്റ് ഈസ് കുറേ വൈൽസ് ഒന്ന് ഇതിന് അപ്പം ഞാൻ ഗൾഫ് ഹർമ്മ മുതൽ ഇക്കായ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പുള്ളി അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എവേഴ്സ് എവരി ഡേ ചെന്നൈയിൽ വരണുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ കിട്ടി കസ്റ്റംസ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടി എന്ന് ഇപ്പോൾ വേണ്ട അതെല്ലാം പിന്നെ സംസാരിക്കാം ടേക്ക് ഇറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അതെല്ലാം കൊടുത്ത് അതിൽ ഒരു രണ്ട് വയലേ യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഓ അപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം തീർന്നു ഓക്കെ ശരി ഒരു വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അവിടെ വന്നത് ഇത് അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് അല്ലാതെ ഈ ആളുകൾ പലതും പറയുമല്ലോ ഒരു ഫേമസ് ആയ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് പല കഥയും പറയാൻ പറ്റും ഈ അവസാന കാലത്ത് വറീഡായിരുന്നു ആക്ച്വലി വറീഡൊന്നുമല്ല ബട്ട് അതൊന്നുമില്ലേഡി ബിസി വിത്ത് പോളിറ്റിക്സ് സോ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തയില് പോയി പുള്ളിയെന്ന് അല്ല സിനിമ എനിക്കില്ലല്ലോ അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കും ഇല്ല അതല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വരാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യും അടിയ സെറ്റിംഗ് റെഡി പോലെ സംവിധായകൻ അങ്ങോട്ട് കയറാം അത് കയറാണ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ബിസി വിത്ത് ഓൾ ദിസ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആയാൽ ചിറയും കീഴ് തന്നെ അടകണം അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നെ ചിറയും കീഴ് തന്നെ ഉണ്ട് ചെന്നൈയിലൊന്നും ആകരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി കുറേ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത പള്ളിയാണത് അവിടെ പക്ഷെ ആ കബറുടെ ഒക്കെ ഒരു കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ആയിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക് ലോ അനുസരിച്ച് യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു എനിത്തിങ് കബറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ആളുകളെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്താ ഞാനല്ല വേറെ അസോസിയേഷൻസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കുറേ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു സമത്തി സ്മിതി എന്നുണ്ട് അവർ പോയി പള്ളിയിലത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ശരിയാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് മുഴുക്ക ഇതാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ആ ടൈം ആകുമ്പം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടണം അവരൊന്നും ചെയ്തോളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല അതെ അങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബീൻ ഡൺ വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ